สวัสดีนะครับวันนี้อาร์ตนะครับมาอีกแล้วนะฮะกับการรีวิวรองเท้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าที่เราว่าทุกคนก็ค่อนข้างที่จะหาแหละเอาจริงๆน่าจะหาอยู่บ้างนะฮะสำหรับเราที่ใส่สเนคเกอร์ไปแล้วรองเท้าทํางานกันไปแล้วเนาะเราก็จะมาหารองเท้าที่เราจะสามารถใส่ประจําวันได้นั่นก็คือรองเท้าแตะซึ่งรองเท้าแตะเนี่ยเราเนี่ยก็ได้จัดการซื้อมาหลายคู่เหมือนกันเราจะมารีวิวการใช้งานแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจะเอามารีวิวแต่ละคู่มันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันพังโอเคเข้าใจไหมเพราะว่ามันพังคือเอาง่ายๆนะอาจจะบอกว่าเราซื้อทั้งของทางโรงเกลือแล้วก็ซื้อทั้งของต่อมือนะเราไม่ได้ซื้อแบบโรงเกลืออย่างเดียวหรือว่าต่อมืออย่างเดียวนะซึ่งรองเท้าแตะมีปัญหาทุกคู่อะง่ายๆเลยเริ่มกันก่อนเลยที่กุชชี่สำหรับกุชชี่นะครับนี่คือรองเท้าแตะของกุชชี่ที่เคยซื้อมานี่นะฮะดูนะครับดูดูนะดูนะดูนะดูนะเนี่ยคือรองเท้าแตะกุชชี่นี้ซื้อมาแล้วคือว่ามันเจ็บใส่แล้วตรงนี้มันเกี่ยวเจ็บตรงหนังมันเกี่ยวเจ็บเราก็เลยไม่ได้ใส่ในระยะเวลาหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาที่พอเอามาใส่ตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดแล้วนะหนึ่งและตรงนี้แตกอันเนี้ยเอาให้ดูเลยหักให้ดูเลยเนี่ยแตกแบบใส่ไม่ได้แล้วอันนี้คือใส่ไม่ได้แล้วอันนี้คือสุดท้ายคือเหลือเก็บไว้โชว์ว่าเนี่ยแตกกูชี่นู้ยอะไรเงี้ยคือแตกหมดเลยเดินแล้วหลุดหมดเลยหลุดเป็นแบบยางแตกแล้วอ่ะอ่าดูสีเนี่ยให้ดูกันชัดๆเลยนะว่ายางมันแตกแล้วจริงๆไม่ได้โมนวุ้ยอ่ะอันนี้คือแบรนด์สเต็มที่เราเคยบอกว่าตัวซีอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจีคือมันมองมันก็รู้ว่าเออแบรนด์สเต็มมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละอย่าดูมากเลยคือมันเละมากแล้วมากับคู่ที่2จีวองชี่เนี่ยไม่ได้ใส่ขนาดว่าฝุ่นแบบอือหือเวนฝุ่นแบบคลุมมากดูสีฝุ่นแบบอ๋อยฝุ่นนั่นแหละประมาณนั้นจีวังชี่ก็นี่เห็นไหมจีวังชี่จีเวนชี่จีเวนชี่จีเวนชี่ตัวซีจะแบบเรียวๆและแลดแลดอ่ะเออนั่นแหละจีวังชี่ซื้อมาก็ประมาณ 5,000 บาทนะฮะพร้อมกล่องกล่องจะอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ากล่องอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งกัดอ่ะบอกเลยรองเท้าแบบนี้กัดไม่ประทับใจก็เลยไม่ใส่แล้วก็พอใส่ใส่ใส่ไปอ่ะตรงนี้ก็แตกเว้ยตรงนี้ก็แยกตรงนี้ก็แยกออกเนี่ยมีรอยกาวเห็นไหมเราไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นรอยแบบรอยแบบกาวไหลอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะหลุดซึ่งมันเป็นคือมันเป็นรับเบอร์มันเป็นยางก็อารมณ์แบบอาดิดาสอะเห็นอาดิดาสไหมอาดิดาสที่เขาขายกันเจ็ดแปดร้อยอะเออประมาณนั้นนะก็ไม่ประทับใจอีกก็เลยต้องตามหาใหม่ก็เลยที่ปกติใส่เป็นสเนคเกอร์เนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าก็รองเท้ามันรองเท้าแต่มันใส่ไม่ได้ไงซื้อมาแล้วมันใส่ไม่ได้มันรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ใส่สนิเกอร์ไปก่อนก็วันนึงก็มาเจอหลุยส์ตองคู่หนึ่งก็ขอซื้อต่อจากรุ่นพี่มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลุยส์ตองคู่นั้นณวันนี้สภาพเป็นยังไงวันแรกที่มาที่ถ่ายลงเพจคือสวยงามมากแล้วทุกวันนี้มันเป็นยังไงโอเคไหมนี่ไปทําพื้นมาด้วยคือใส่บ่อยจนไปทําพื้นอ่ะอ่ะเอาง่ายๆว่าใส่บ่อยจนไปทําพื้นนะฮะหลุยส์ตองนะครับเนาะนี่นี่นี่นี่นี่นี่โฟกัสกันหรือเปล่าไม่รู้นะนี่นะครับแล้วก็จะมีเลขจริงๆแล้วถ้าเกิดเราทําแยก EP นะเราจะได้4 EP เลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างแม่งเถอะมันรีวิวอะไรไหมอุ้ยเลขหายไปแล้วอะเออจริงอะเลขมันหายไปแล้วมันเป็น FD อะไรไม่รู้อะนี่นี่นี่นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยมันจะแบบยังมีรอยปั๊มๆอยู่รอยปั๊มๆอยู่เห็นไหมรอยปั๊มๆเนาะรอยปั๊มๆนั่นแหละครับแล้วก็เป็นแบรนด์สเต็มตรงนี้สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็คือสภาพคือใส่ทุกวันนะวันนั้นที่ได้มาก็คือใส่ทุกวันแล้วตรงนี้ก็คือทะลุทะลุนะทะลุบอกเลยว่าทะลุเห็นไหมทะลุรองเท้าทะลุครับนะคราวนี้ก็เลยอ่ะพอหลุยวิตต้องผ่านไปปุ๊บชิมหายละกูแล้วทํายังไงรองเท้าที่ใส่ทุกวันมันมันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะมันแตกเราก็เลยต้องควานหาใหม่แล้วก็กลับไปใส่รองเท้าผ้าใบต่อสักพักหนึ่งแล้ววันห
แอร์เมสรองเท้าที่ถ้าอยู่ในช็อปอยู่ที่ราคา 21,000 21,900 หรือ 22,100 อะไรประมาณนี้แหละที่วันนั้นไปดูแล้วก็จะเป็นรุ่น i อ e ์อ m e r อะไรเนี่ยแหละ i c m i r นะครับเป็นรองเท้าแตะซิกเนเจอร์ของ a m a z e อีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะฮะนี่นะครับก็เจอพอดีตอนที่กำลังอยากได้รองเท้าแตะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องฟาดมาในราคา 3,000 กว่าบาทซึ่งดูแล้วเนี่ยคู่นี้มันไม่มีเลขเพราะว่ามันเป็นผ้ายีนมันเป็นเดนิมนะมันเป็นเดนิมก็คือเป็นยีนปกติถ้าถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยหลายๆรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็จะปั๊มอยู่ตรงนี้นะเป็นของใจแล้วก็แบนเซมก็จะอยู่ตรงนี้แบนเซมก็จะอยู่แต่อันนี้เราไปทําพื้นเพราะว่าเช็คแล้วว่ามันแท้จริงๆเราก็เลยเอาไปทําพื้นงานพวกเนี้ยรอยเย็บตะเข็บมันแบบคือถ้าปอมมันจะมองแบบถ้าเอารูปแท้มาเทียบทันทีอ่ะมันจะแบบงานจะดูคุณภาพที่มันต่ําต่ำเลยนะต่ำแบบต่ำต่ำอะต่ำแบบเออคือถ้ามึงเอาปลอมแบบไฮเอ็นมาเทียบแทนจริงมันก็ยังแบบคุณภาพมันก็ยังต่ำอะเออก็เลยแบบโอเคแล้วก็แบนสเต็มก็คือคมชัดมากอยู่แล้วถึงแม้มันไม่มีเลขแล้วก็ดูรอยเย็บตะเข็บทั้งหลายแหล่นะครับรอยเย็บตะเข็บคือไขว้เป็นแบบการแบบเย็บไขว้เย็บไขว้เย็บไขว้เย็บไขว้แล้วก็แบบซ้อนซ้อนซ้อนคือละเอียดงานละเอียดรองเท้าพวกนี้คืองานละเอียดอย่างเดียวเลยนะฮะแต่สวยจริงๆนะลองดูตะเข็บมันสิไม่ได้พาวทูพรีเซนต์นะแต่แบบโคตรสวยเลยอะตะเข็บแบบสวยมากตะเข็บเย็บแบบเย็บดีมากดูสิดูแบบดูดีมันทุกอันมันต้องต่อกันเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยแอร์เมสเราจะบอกว่าเส้นอ่ะมันค่อนข้างที่จะต่อกันแบบเรียวสวยมันไม่ดูแย่อ่ะคือแต่ถ้าเกิดแบบเป็นของปลอมมันจะดูแบบไม่สวยอ่ะไม่รู้นะมันแล้วพอใส่มันก็ดูดีมันดูโอเคอ่ะมันดูไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าโอเคเราซื้อคู่นี้มาใส่ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับประมาณประมาณนั้นนะฮะก็นี่แหละวันนี้เราก็มารีวิวให้ฟังเล่นๆถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันที่ถ้าคุณจะซื้อรองเท้าแต่มันดูแค่รูปอ่ะมันก็จะเห็นแค่ความสวยไม่สวยแต่ถ้าจะซื้อก็คิดไว้ว่าทําใจไว้แล้วกันว่ารองเท้าที่ต้องใส่ทุกวันแล้วผ่านการที่ใช้งานมาแล้วถ้าสมมติว่าคุณมันพอ,พอใจไหมถ้าพอใจที่จะใส่แบบอย่างน้อยก็สองสาเดือนอย่างเงี้ยมันก็น่าจะยังอยู่เลยอะไรอย่างนี้ก็ลองซื้อมาใส่ดูได้แต่ถ้าเกิดคุณหวังจะยาวๆแบบออกมือหนึ่งอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันเราว่ามันไม่น่าได้ขนาดต่อมือจีวังชี่อ่ะรุ่นนั้นออกมาไม่กี่ปีเราก็ซื้อมาใช่ไหมประมาณปีหนึ่งเราซื้อมามันยังเจ๋งเลยเห็นปะคือคือพวกเนี้ยมันมันบอกไม่ได้ว่าอายุมันใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราต้องใส่รองเท้าแตะทุกวันอย่างเราอะใส่ทุกวันมันเลยเห็นเร็วว่าสองสาเดือน4ี่เดือนอะไรเงี้ยประมาณไม่ถึงครึ่งปีอ่ะก็เจ๋งแต่ละคู่ก็คือพังพังพังไม่ได้ว่าอะไรก็คือพังก็คือพังอะเนาะก็เอออย่าคาดหวังอะไรมากรองเท้ามือ2มันก็คือรองเท้ามือ2อย่างเนาะคุณเอามาคุณก็อาจจะต้องซ่อมเพิ่มหรือว่าอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจบอะมันจบในมันจบในการที่เอามาแต่ใส่อะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มรู้ว่าเออมันหลุดออกไปแล้วหรือยังหรืออะไรมันทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับกับเพจของน้องอาร์ตเองนะจ๊ะลองทำเป็นในมือสองไซส์ใหญ่4 0่สถึงสีเนาะก็มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังมาดูนู่นนี่นั่นละกันตอนนี้เพราะว่ารองเท้าตอนนี้ของแท้มันหายากอยู่แล้วนะอืมก็เลยงั้นมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วการว่าเออน้องจะเอาอะไรมาทําอีกจะมาบอกอะไรอีกอะไรอย่างนี้ละกันนะครับวันนี้ก็บายบายสวัสดีจ้า